Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Life is Strange. Wir sind bei Chloe zu Hause in Rachels Kleidung. Oh. Es ist aber doch nicht der Vogel, den wir in der letzten Episode gerade erst fotografiert hatten, oder? Ach nein. Ja, erinnert euch wahrscheinlich dran. Wir hatten ja den, den Vogel hier freigelassen und dann draußen fotografiert. Und jetzt liegt hier ein Vogel tot. Oh Gott, die sind ganz viele tote Vögel. Ist das wieder ein... Oh Gott, ist es das... Es ist der Weltuntergang, ohne Witz. Wir haben jetzt wieder ein... Noch ein Zeichen dafür, dass hier etwas gewaltig schief geht. Wir haben Schnee im Sommer. Wir haben... Ähm, ja, diesen Wirbelsturm natürlich. Dann die Sonnenfinsternis. Und die Vögel jetzt, die Toten. Hm. Ob es wirklich einen Weltuntergang gibt? Auf jeden Fall gibt es eine Weltuntergangsparty. So, wir sollten aber hier Zutaten besorgen. Für den... Für die Pancakes. Who drinks beer this early around here? Oh man, I don't want to be famous for this. The Independent, plötzlicher Schneefall und überraschende Sonnenfinsternis. Steht uns die Apokalypse bevor? Superheldin bewahrt Blackwell-Schülerin vor dem Selbstmord. Hm. Was sollten wir nochmal beschaffen? Ich muss die Zutaten fürs Frühstück finden, aber wie waren die Zutaten? I love that they still have the same refrigerator. Für Pancakes braucht man Milch. Und Eier wahrscheinlich, oder? Und jede Menge Zucker, wenn man sie lecker will. Es wäre viel einfacher, wenn du in deiner Küche die Zutaten suchst. Ich bin doch hier ewig beschäftigt. Hm. Vor allen Dingen, wieso stehen die Zutaten denn nicht in der Küche? Mit der Milch kann ich es ja noch verstehen, dass die vielleicht hier auf dem Tisch liegt. Auch wenn ich das auch nicht besonders lecker finde. I love that they still have the same refrigerator. Aber Essen gehört doch in Schränke und in die Küche. Oder, ach, wartet mal. Wir hatten ja in der Garage auch jede Menge Zutaten gefunden letztes Mal. The eggs always come first, as Joyce used to say. Kommen wir in die Garage? Nein. Weil da waren auch Zutaten, glaube ich. Also This Lebensmittel. Das Ende ist nah. Ignorieren sie immer noch seine Warnungen? Haben sie den Schnee gefühlt? Waren sie Zeuge der Sonnenfinsternis? Haben sie die sterbenden Tiere gesehen? Die Zeichen sind überall. Arcadia Bay... Bay Arcadia Bay... <lacht> Arcadia Bay ist das finale Schlachtfeld für Patsuzu. Okay. Denn siehe, denn siehe, der Herr wird kommen mit Feuer und seine Wagen wie ein Wetter, dass er verge vergelte im Grimm seines Zorns und seinen Schelten in Feuerflammen. Denn der Herr wird durchs Feuer richten. Retten sie ihre Seelen und tun sie Buße. Treten sie in diesen Monat der Kirche der Offenbarung bei und retten sie sich gratis vor der Hölle. Ja, ganz gratis. Klasse. Klingt ja so, als würden die sich freuen, dass die Apokalypse kommt. Thanks. After all these years and everything that's happened... It's great to see you and Chloe together again. She hasn't had a good friend since you or Rachel. Oh, those clothes remind me so much of her. Such a sweet girl. I'm just hoping she's living large in L.A. I'd love to think that too, Joyce. But we are on the same page, Max. I keep hoping that Rachel will show up or even send a message to Chloe from Hollywood. Or wherever she is. I hate to even think this, much less say it out loud, but I think Rachel is in serious trouble. I know. I watch those awful true crime shows, and it makes me ill if I think about Rachel ending up on one. So I don't think too much. I see why Chloe is so obsessed with finding her. <laughs> Max Caulfield, are you actually jealous of Rachel? Mädchen sind immer auch eifersüchtig aufeinander, oder? Wer hat die schönsten Kleidung? Wer hat die schönsten Schuhe? Wer hat den schönsten Freund? 
keine Ahnung, ist das nicht immer so bei Frauen? Deswegen finde ich Männerfreundschaften so viel einfacher. Die sind einfach ehrlich zueinander. Bei Frauen habe ich nicht das Gefühl, dass es das immer so ist. Maybe. Rachel was so much cooler than me. Oh, you think? Then why has Chloe been telling me she wishes she could be more like you over the past five years? Doubt it. Um, I doubt it. Did she really? <laughs> five years ago feels like a thousand now. And that makes me what? A century old? <laughs> You're only 18, Max. Oh, youth. If only I could go back. It's not all that, Joyce. Voila, a breakfast fit for us queens. And a king. <laughs> Ja, du hast mich so voll gequatscht hier, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass ich die ganze Arbeit gemacht habe. Ich wollte doch Pancakes von dir. Jetzt habe ich ja den ganzen Quatsch selber gemacht. Jetzt schmecken die bestimmt nicht. So. Ich setz mich jetzt aber trotzdem hin. Weh, es schmeckt nicht. Dann komme ich fünf Jahre nicht wieder hier hin. Meld mich nicht. Du bist schuld. Wie sie geht. Das würde sie den Laufsteg langlaufen. Thank you so much, Joyce. I'm never leaving this table. Good, you can clean. <lacht> was, ist, was ist denn da auf unserem Pancake drauf? Ich kenne das nur mit Sirup. Hat die da ein Stück Butter drauf gemacht? Ich muss es mir erstmal ansehen. No, that's what I call pancakes. Ja, gut. Also mit Butter würde ich das jetzt nicht essen. Mit Sirup, ja. Mm, Pancake. Aufessen! Ich lasse nie Reste. Essen. Los. Oh. Wieso kann ich jetzt hier diese Pflanze be beobachten? Seeing you again. Ah, oh, made me remember so much. I know these photos don't measure up to your work, Max. My favorite photographers probably take pictures similar to yours. You make David happy, Joyce. He wants us all to be happy, Max. He's just not great at showing it. Uh, I don't think I can rock this outfit like Rachel. You have your own cool style. Wow, sir. I totally remember that day. I'm glad. William took this picture with his instant camera. <laughs> oh, it was the last picture he ever took. He had his car out right after this and... and... I know, Joyce. I'm sorry. I didn't show you this to be morbid. In fact, I want you to have this. This was when my baby was so full of life and light. She was hopeful, positive, and everything she's not today. And this was the last time I ever saw Chloe truly happy. Da kommt sie. Did you guys have a bonding session about how fucked up I am? <laughs> yeah, so ähnlich. It's about you. Chloe, please, it's too early to start picking a fight. Eat instead. I'll keep the warden busy while you go peek in the garage. Now stop whispering or I'll know you're talking about me. Stop being so nosy, mother. Jeez, I can't do anything around here without everybody getting up in my shit. Oh, no one can even joke with you, Chloe. You fly off the handle like that. Excuse me, I have to use the bathroom. Sure, run off and pee when you should back me up. Now who's being paranoid? Just listen to yourself. Nobody else does. Okay, jetzt können wir uns hier in Ruhe umsehen. Aber ich werde noch mal ganz kurz nachschauen. Wir haben ja hier noch einige Bilder. Ja, das eine kann ich gar nicht entziffern. Was soll denn das sein? Was soll das sein? Ich kann es beim besten Willen nicht sagen, was es sein soll. Hm. Ich bin total überfragt. So. Wie können wir auch nur den Laptop benutzen, so wie es aussieht? Na gut, wir haben auch nicht so viel Zeit. Gehen wir direkt an den Laptop. No shit, it needs a password. How about Step Douche? 
try again. I need more clues. Okay, also müssen wir uns umsehen. Vielleicht ist das Passwort Chloe oder oder Joyce. Nothing to see here. Oder Blackwell. Ah, hier können wir doch einen guten Hinweis finden. Maybe I could try Stepdad for the password. Nein, was ist das denn für ein doofes Passwort? Chloe, ich bin so froh, dass du heute geboren wurdest. Danke, dass du mich zu deiner Familie zählen darfst. Von Herzen, dein Stiefvater. Das ist deiner. Also, Stiefvater ist mal ein richtig dummer Hinweis. Naturally, David would buy a heavy duty military padlock. I can even see the combination. That might be a useful password. Das ist allerdings eventuell ein nützliches Passwort. 71, 71. Aber auch jetzt nicht das Monster-Passwort. Eine vierstellige Zahl würde ich jetzt nicht benutzen, wenn ich die Wahl hätte, mehr benutzen zu können. Nothing in it. Chloe can't get another gun now. Unless she steals it back from Frank. Huh. Maybe this ID number might work. Ja. Könnte sein. Hm. Wer hat das Foto denn gemacht? I could try the license number for the password. Die Lizenznummer. Okay, wir haben auf jeden Fall einige Nummern jetzt hier, aber es ist alles nicht wirklich, nichts wirklich Persönliches. Alles keine Sachen, die ich für ein Passwort benutzen würde. Looks like David has read this a lot. What did he learn? Coming back home, a veteran's guide. Nach Hause zurückkehren, ein Leitfaden für Veteranen. Ja, ich würde auch vermuten, das hat vielleicht irgendwas mit dem Krieg zu tun oder mit seiner Familie. Obviously David's parents care about him. That date might be a good password. Das ist ein gutes Passwort. Videonachricht von Mama und Papa vom Juli 2007. Cute. Frisch verheiratet, ja, steht aber kein Datum drauf, bringt uns nichts. That's cute. Could be a password here. To a real life hero. 607. Aufklärungseinheit. Das könnte natürlich auch sein. Die 607. Even David Madsen might be an Angel to somebody else. Auf meinen Engel im Kampf. Halt die Flügel steif. Now the car looks ready to roll. This is a better hobby for David than surveillance. Joyce might as well have wrote, let's get married. Es war eine Ehre, sie im Diner zu haben. Es ist schön zu wissen, dass es noch Gentlemen gibt. Ich hoffe, bald wieder mit ihnen reden zu können. Nebenbei, mein Name ist Joyce, falls sie es vergessen haben sollten. <lacht> It might be a useful password. Ein nützliches Passwort? Das Datum vielleicht der ersten, des ersten Zusammentreffens, 27.11.2008. Ja, das ist das beste Passwort bis jetzt, finde ich. 27.11.2008. David has been dragging his head around since 2001. Boah, jede Menge Daten. Aber ich würde das, das Hochzeitspasswort, finde ich gut. Ähm, Familie. 27.11.2008. Bam, Junge, ich bin es. Whoa, spoiler alert. Rachel definitely hooked up with Frank. But why does David care? Profil von Rachel Amber. Rachel schwänzt die ganze Woche den Unterricht. Und sie schwänzelt wahrscheinlich auch sonst noch so ein bisschen rum. Frank und Rachel treffen sich erneut. Rachel meldet, äh, meidet das Wohnheim. Folge folgte Rachel zum Leuchtturm. Okay, sie war am Leuchtturm, da waren wir ja auch. Bericht der Acadia Bay Polizei. 
berichtender Beamter Anderson Barry. Schilderung des Vorfalls. Rachel Amber, 18, wurde um 14.35 Uhr an der Blackwell Akademie wegen des Besitzes von Rauschgift aufgegriffen. Dies wurde vom Sicherheitschef David Madsen gemeldet, der sie bei dem Versuch beobachtete, einen verdächtigen Medikamentenkoffer zu verstecken oder zu sichern. Der Beamte wurde gerufen, Miss Amber zu befragen, die mit Drohung und Verleugnung reagierte. In ihrem Koffer wurden mehrere illegale Substanzen gefunden. Siehe Anhang für detaillierte Übersicht. Instead of stalking Kate, David could have helped her. Kate M. geht den gleichen Weg zu jedem Unterricht. Hörte Kate und Dana über Besorgungen für den Vortex-Party reden. Drogen? Kate mit ihrer Kirchengruppe beobachtet. Sie kennt die Bibel gut. Das ist natürlich verdächtig, wenn jemand die Bibel gut kennt. Dieses Monster, die Bibelmonster. Kate braucht länger im Bad als alle anderen. Drogen? Ja, natürlich. Ich meine, okay, Kate ist jetzt wirklich kein auffälliges. Sie macht jetzt sich nicht lange hübsch. Das ist schon ein bisschen verdächtig, aber vielleicht ist sie auch einfach nur da, um zu weinen. Ich glaube, nicht um Drogen zu nehmen. Sag Kate Jefferson nach dem Unterricht helfen. Trau, traue niemals Erwachsenen mit Spitzbart. <lacht> okay, der Typ ist echt krank. Kate hält sich seit der Vortex-Party von anderen fern. Selbst von der Kirche. Drogen? <lacht> Jedes Falten ist, lässt sich mit Drogenkonsum erklären. Versuchte, mit Kate über die Party zu reden. Sie war verärgert und floh. Eindeutig schuldig. This is so wrong. Oh, creepy bastard. Okay, er hat hier einen Plan von Max. Pseudonym im Internet. Mad Max, Max Factor <lacht> oder Noir Angel. <lacht> Max Factor ist auch gut. Ja, hm, Stundenplan. Ja, er hat ihren Stundenplan da. I better tell Chloe about this now. It's just one more thing to make her sad. And mad. Schnell weg hier, bevor er nach Hause kommt. Ich habe keine Lust, ihm nochmal zu begegnen. Die arme Chloe hat sich hier mit ihrer Mutter absichtlich gestritten, damit wir ein bisschen Zeit haben. Oh nein. Nice breakfast. David, you, you back already? I have to take a nap after writing up vandalism reports last night. What happened? Some little shit-ass punks broke into the swimming pool. This is what happens at these PC bullshit colleges. Entitled students taking over the campus. Do you know for sure it was Blackwell students? Who else would do it? And I'm gonna bust them. <sighs> Figures you'd be here. Is that your Rachel Amber Halloween <laughs> costume? You know more about her than me. No. You and Chloe think you know more than anybody, like all teenagers. Leave Max alone, David. Stop threatening students. He threatens them with surveillance cameras, so he can spy on everybody. Like he spies on all of us here. Don't start, Chloe. Not now. Yeah, I'm just always starting shit, right? You're a total paranoid, David. Not now, Chloe. He used to call me a loser for getting kicked out of Blackwell. So who's the loser now, David? Who haven't you accused or harassed? Between your investigations into Rachel and Kate, what have you done besides get in trouble? Ah, mir bleibt ja eigentlich nichts übrig, als für Chloe Partei zu ergreifen. Und er ist ja auch wirklich creepy, der Typ. You're a bully, David. I saw you harass Kate Marsh when she was going through hell. You could have totally helped her. Everybody at Blackwell is a suspect to you, except for Nathan Prescott. That's why the students and faculty don't like you. You even hit your stepdaughter. I do respect your service, but you don't respect anybody. Chloe was doing drugs. That's illegal. So is spying on people in your family and at your work. Why do you have photos of Kate Marsh and Rachel Amber in your files anyway? What? Is this true, Max? Yes, David. Why do you have these files at all? I find this very disturbing. I do not have to take this kind of interrogation. Not from you punks. Maybe you should calm down. Oh, you're turning on me now, huh? Of course. Women always stick together. Well, screw you. David, you better go to a hotel until we figure this out. You can't kick me out of my own home. It's my home, David. Paid for and in my name. You know the law, right? Oh, I, I thought I knew a lot of things. Like when I'm outflanked. Have a nice day. Chloe, for once, just 
Please shut up. Ich frage mich, warum er sich nicht vernünftig verteidigt. Hm. Ach, scheiß drauf. Ich will jetzt hier nicht so viel rumfuschen mit dem, mit dem Zeitreisen-Kram. Oder? Sollen wir mal gucken, wie es ausgeht? Mich interessiert es. Lass mich einfach mal gucken, wie es ausgehen würde, wenn wir für, für ihn Partei ergreifen. Oh Gott, der ist jetzt alles wieder zurückgespult. Okay, überspringen. Überspringen. So, für David Partei greift machen wir jetzt mal. Listen! We don't know that David did anything and nobody has any proof against him. As far as we know, it's Nathan Prescott who's the real threat so far. I would cut David slack here. Oh, would you? How generous, King Max. So suddenly it doesn't matter how shady David has been acting. Or that he keeps all those weird files on your classmates. Or how you're always going off on how creepy David Enough. is. Enough! I don't want anybody being accused of anything. There's been too much of that crap going on around here lately, and I don't want it in my home today. Well, I agree with that. Now, if you all don't mind, I'd like to forget about work and sit down and eat some of this incredible grub. I have to take a dump. Are you coming, Max? Hmm. Es lief jetzt so gesehen eigentlich ganz gut. Ich habe nur das Gefühl, dass Chloe wahrscheinlich abgefuckt sein wird. Ach, ich weiß es doch nicht. Ich habe eigentlich... Die müssen sich ja jetzt nicht direkt trennen deswegen. Die sollen mal darüber sprechen. Aber er hat sich schon wie ein Arsch verhalten. Ich mache es so, wie ich es zuerst gemacht habe. Es kann nicht sein, dass er hier alles überwacht und auch, dass er so scheiße mit den Schülern umgeht. Vielleicht ist er wirklich ein entscheidender Faktor dafür, dass sich Kate umbringen wollte. Da kann er nicht einfach sagen, ich, ich habe jetzt keine Lust, hier drüber zu sprechen. Ich fühle mich an die Wand gestellt und Frauen verbinden sich immer gegen einen. Ja, er muss schon irgendwie ein bisschen sich rechtfertigen und nicht einfach sagen, es ist jetzt so und ihr habt damit zu leben. Alles klar, gut, liebe Leute. Das soll es dann gewesen sein für diese Episode. In der nächsten Episode machen wir uns dann hier auf den Weg mit Chloe. Wohin auch immer. Einfach mal weg. Ja, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Und ich hoffe, ihr auch. Bis dann zum nächsten Mal. Hier zu Life is Strange. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Silent.